我叫陈小段姐，欢迎收看我的十五十奇葩。心有多大，梦想就有多大。经过不懈的努力，终于有人上钩了。啊，不对，终于找到师傅了。这个师傅倒不挑，送我角色就可以。我问师傅，是否能试下他厉害不？他觉得他很厉害的，而且怎么试都行。于是我们开了一局。我使用了爱哭鬼，最鬼屋发现了他，看到他在板子后面想偷袭我，我也偷袭下他吧。我鬼火拉进去，直接一刀，师傅牵制了七秒。我问师傅咋回事，你这个比较厉害，是倒的比较厉害吗？他竟然说刚才他妈抢了他的手机玩的，厉害了呀！不过啊，师傅的母亲应该怎么叫？他的回答很耿直呀，师娘，你这辈分都乱了呀！我决定再给他次机会，希望这次他母上大人不会来捣乱了。他告诉我不会了，因为他母上去厕所了。我这次使用了杰克，他还是先知。这个位置幸存很难走掉的。果不其然，师傅又倒了。师傅这次牵制了十一秒呢。这次又咋回事呢？师傅说太卡了。哎，要不然我当人类吧。师傅说看他抓不死我。我去，这么凶残的吗？开局我在废墟被发现，经过一番操作，我来到了小木屋。我先和他在这里周旋了几圈，让他知道我一直在和他绕，然后借助翻窗，让他也翻窗拖延时间，再苟了起来。此时的师傅已经开始找不到人了。在这里绕来绕去找我，我最强狗皇起飞浪得虚名，最后狗都放出来了。我看他再次进入熊屋后，打算离开这里。我开始挖宝了，并且瞬间开了一台机。看到开机后，他果然来找我了，而且放了狗。我把狗的 CD 拖延掉后，转到了两美一窗。这里的视野也很不好，我绕了一圈，落板过后就地就躲。此时，师傅内心估计又奔腾出无数头草原神兽了。他开始了四处乱戳状态，终于让他蒙到我在哪里了。借着加速，我转到医院，上了二楼，尽量和他拉开距离，然后趁他不在视角，我又偷偷的藏了起来。师傅太难了，五点零的视力，活活变成了零点五。看着他在我身边徘徊，然后丢伞进了医院。我再次溜走，挖宝，修机。当他找到我时，我又绕了几圈，藏了起来。这个时候，师傅已经接近崩溃了，开始到处乱锤了。我趁他走远，翻窗溜走，然后跑去了地窖。我问师傅：“这啥？人都抓不到。”他却告诉我：“他妈从厕所冲出来，抢他手机。”我不小心脑补了一下画面，太他妈有冲击力了！你妈这是多有瘾啊，还是和你有仇啊？不过所幸的是，他说他妈擦完出来的。看他这么奇葩，我都想走了。结果他还让我送他，而且扬言他是黑客，如果不送他就盗我号，可给我吓坏了。不过师傅，我还得告诉你个秘密。其实我是外星人，是来地球执行任务的。现在要回去了，账号还有很多回声，你倒去用吧，我得告辞了。师傅却让我把账号密码给他一下，我嗖的一下就。